Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons une nouvelle fois parler de mémoire parce que je sais que plein d'entre vous se sont abonnés à ma chaîne à cause des vidéos sur la mémoire. Ils se sont dit « Waouh, ouais, c'est super, ce type il fait de super vidéos sur la mémoire » et là je sais, ils sont très en colère, ils se disent « Attends mais ils sont où les vidéos sur la mémoire Ils nous cassent la tête avec ces vidéos sur la personnalité. » Moi je m'en fous, moi je veux développer ma mémoire. Eh bien sache que je t'ai pas oublié hein, si tu es intéressé par la mémoire. Parce que au cours des deux derniers mois, j'ai énormément préparé. Je t'ai préparé pas une, pas deux, pas trois, mais bien 15, oui je dis bien 15 articles sur le sujet de la mémoire. Alors je sais, tu es déçu, hein, tu voulais avoir des vidéos. Mais je suis désolé, les vidéos ça prend un peu plus de temps. Donc j'ai préféré écrire des articles. Et là tu te dis, euh, attends mais comment je vais les lire ces articles Bah ben, c'est simple, t'as qu'à visiter mon blog. Mais attends, avant d'aller visiter mon blog, laisse-moi déjà te montrer les articles. Ils ressemblent à quoi Alors déjà, ça c'est les articles. Et je vais te montrer un exemple d'article. Donc pour ça, on va aller dans Word. Voilà, donc par exemple, dans cet article, je te montre comment mémoriser un tableau. Donc voilà, un tableau comme ça. Et euh, j'essaye de bien détailler, de bien expliquer la chose. Donc tu vois, l'article est plutôt long. Euh, parce que j'essaye de très bien expliquer comment ça marche. Bah, on va revenir au PowerPoint maintenant. Et ça, c'est le blog. Donc il n'y a rien, il n'y a aucun article parce que j'ai encore rien publié. Parce que je veux prendre le temps de relire les articles et de les corriger. Et là, tu te dis Attends une minute, mais pourquoi tu as fait cette vidéo en fait ah bah, C'est juste pour te dire que si tu es intéressé par la mémoire, que je ne t'ai pas oublié hein, et que je compte publier plus d'informations sur ça. Aussi, sache que ce n'est pas parce que j'ai créé un blog que je vais faire juste des articles, je vais faire des vidéos que je vais publier dans le blog. Mais le plus important, c'est parce que au cours des deux derniers mois, j'ai repris l'entraînement avec Phenomenal Memory, donc j'ai refait les exercices, j'ai repris l'entraînement, donc euh, ça c'est le logiciel d'entraînement, je vais t'expliquer comment ça marche plus tard. Donc par exemple là, j'ai essayé de mémoriser 140 numéros, ça m'a pris 12 minutes et j'ai fait 28 erreurs, ce qui est plutôt pas mal, hein. ça va dépendre de, de, de votre niveau, mais c'est plutôt pas mal. Et euh, bah, j'ai envie de te montrer en fait pourquoi j'ai fait ça. Voilà, donc j'ai essayé de mémoriser ces documents que tu vois là. Donc ce sont des documents Word qui font de 5 à 10 pages chacun. Et j'ai fait ça en utilisant ces images, comme toujours, des images de support. Donc tu vois qu'il y a moins d'images par rapport aux documents Word. Et je vais essayer de t'expliquer comment j'ai fait ça euh, dans les prochains articles. Donc je pense que c'est le meilleur moment pour moi de t'expliquer comment ça marche, comment je fais ça. Parce que je peux te donner des exemples simples, clairs et nets et concrets. J'ai aussi créé une newsletter parce que je sais que beaucoup d'entre vous veulent être à jour, ils veulent recevoir les articles, donc ça m'a pris un peu de temps, c'était un peu compliqué, mais je suis arrivé à faire ça. Euh, pour vous inscrire à la newsletter, vous trouverez le lien en bas dans la description. Il suffit juste de mettre votre prénom et votre adresse email. Si je vois qu'il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent à la newsletter, je peux leur envoyer les articles en avant-première. Donc je te le dis tout de suite, hein, le blog sera fonctionnel et opérationnel d'ici une maximum de semaines. Donc si tu regardes cette vidéo une année après sa publication, c'est sûr que le blog sera en ligne. Bon, tu peux toujours t'inscrire, hein, mais, mais sache que le blog sera déjà en ligne. Voilà, donc comme toujours, n'oublie pas de me laisser tes avis et commentaires. Si tu es intéressé, ben, inscris-toi, abonne-toi à la newsletter. Aussi, j'aimerais bien que tu me dises quel genre d'article tu veux voir, quel genre d'article tu veux lire, quel genre de sujet tu veux que je traite dans mon blog. Donc laisse-moi ça, laisse ça dans les commentaires et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.